大家好，我是家宝妈妈，今天将和大家分享好吃的肉包子的做法。白萝卜肉包子，外皮蓬松暄软，绝不塌陷。准备温水三百六十毫升，温水的温度和我们体温的温度差不多。准备白糖五克，把白糖加入到温水里边，再加入高活性干酵母五克，搅拌混合。白糖也可以不加，等待五分钟。这是中筋面粉六百克，中筋面粉也就是我们常见的普通面粉。然后开始分次加入酵母水到这个面粉里边我总共分了三次，把酵母水加到了面粉里边。每加入一次，就要搅拌一次；每加入一次，搅拌一次。然后开始和面团包包子的面团呢，不宜太硬，不能像蒸馒头那样和的面团很硬。啊、呃，要和包饺子的面团的软硬度差不多就可以了。盖上松弛十五分钟。十五分钟以后，看一下这个面团延展性啊，已经非常好了，面筋已经形成了。我们接着稍微的再揉几下，这个面团啊就变得光滑了，非常的柔顺。盖上发酵一到一个半小时至双倍大。夏天室温高，用的时间短；冬天室温低，用的时间稍微长一点。现在来准备猪肉馅猪肉馅呢，五百克。我喜欢自己剁肉馅所以说买了新鲜的猪肉。先切片再切丝儿，最后切成碎末，稍微的剁几刀，肉馅很快就准备好了。可以买现成的猪肉馅再准备蒜十克，先切片再切丝儿，最后切成蒜末备用。准备姜，新鲜的姜十克，先切片再切丝再切成姜末备用。这是大葱的葱白五十克，我们把大葱的葱白呢切成葱末备用。这是去皮的萝卜，青皮萝卜，也就是白萝卜五百克。我们先切片再切丝然后切成萝卜碎备用。稍微的切几刀，这样切好的萝卜碎呢，它不容易出水。通常情况下，萝卜里边含有大量的这个萝卜汁所以说拌馅的时候不好拌。在猪肉馅里边加入凉水或者是鸡汤，再加入蒜末、姜末，顺着一个方向搅拌。通常情况下呢，五百克的肉馅可以加入一百毫升左右的凉水或者是鸡汤，加入老抽酱油十毫升，白胡椒粉一克，五香粉零点五克。顺着刚才相同的方向继续搅拌混合，加入盐十二克。这一次呢，我就把整个馅料需要的盐一次性就加够了。加入盐以后继续搅拌，你可以看到这个肉馅啊变得粘稠了、上劲儿了。接着把切好的萝卜呢放到里边，加入。香油，也就是芝麻油，十五毫升一大勺。接着，先拌这个萝卜馅儿，让油包裹住这个白萝卜以后呢，它就不容易出水了。接着，加入切好的葱花淋入热的炒菜油，十五毫升，激发出葱花的香味儿。接着，把葱花和肉馅儿拌均匀。看香喷喷的肉馅我们就准备好了。
。哇哦，看这个面团发酵的非常好。有的时候不留意，这个面团会容易发酵过头，有点酸。那么我们可以在小碗里边加入一点点的小苏打，加入凉水十毫升，混合成一个苏打水，倒入到发酵好的面团里边。这就是一个酸碱中和反应。接着，我们用手对这个面团稍微的进行排气，然后用手让这个小苏打水和这个面团呢充分的融合好，充分的混合好。这样的话呢，这个面团就不会有任何的酸味了。接着盖上，松弛十五分钟。十五分钟以后，你可以看到这个面团啊，稍微的变大了一点点。接着移到操作板上边，我们开始像这样折叠、折叠、折叠，对这个面团进行排气，然后双手揉搓进行排气，接着把它一分为二。我们可以把另外的一半放入冰箱冷藏保存，以防发酵过头。接着，我们来揉搓另外的一半，搓成粗细均匀的长条，分成大小均匀的十二等份。也就是说，这个面团我总共包了二十四个包子。再在上面撒上普通的面粉，然后像这样一摁，就整理的一个圆圆的啊这个形状了。接着我们来擀皮儿，从四周往中间擀，基本上也就是擀五下到六下，就可以擀成一个圆圆的包子皮儿了，而且是一个中间厚、四周薄的包子皮儿。这样的话呢，底部不容易露底儿，不容易破。我们把拌好的馅儿呢，放在这个包子皮的中间，稍微的摁几下，摁结实一点，接着开始包包子。看捏了几个褶儿呢？十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十二、一、二二、二三、二十四。看收口。就这样收口就行了，再稍微的拧几下基本上就是十八到二十四个，或者是到二十六个褶就可以了。然后蒸锅里边呢，放入温水，温水的温度呢约三十八摄氏度，就是比我们的正常体温高一点点。放上笼屉，在上面薄薄的刷一层油，逐个把包子放进去。我总共上下两层，盖上锅盖，让它们静止松弛十到十五分钟。十到十五分钟以后，打开盖子，你可以看到包子变大了一点点，但是它的褶子还存在。这个时候盖上盖子，大火蒸。你可以看到蒸锅的锅盖上面是有几个小孔洞的。等我们看见热蒸汽冒出来的时候，大火继续蒸十五分钟。关火以后要等五分钟再开盖儿。噔噔噔噔，看我们的大包子，一点都没有塌陷，也没有回缩，味道特别的好，真的是香喷喷的大包子。外皮非常的松软，一点都没有塌陷，也不回缩。
哇，这个馅料真的是香喷喷的，好吃极了。喜欢的朋友不妨试试。喜欢我视频的朋友们，请不要忘记关注、点赞、留言和分享。感谢收看，下期再见。